diríamos un poco el que más lleva tan, mucho tiempo en Humoya y entonces no ha podido venir porque su mujer pues, bueno, ha tenido un imprevisto y está en urgencias. Por ese motivo, pues Fermín y yo pues, estamos aquí en representación de Humoya. Eh, Humoya lo que se dedica es una ONG pues, que su principal objetivo es la sensibilización de lo que pasa en el continente africano. Como acaban de decir los compañeros que se han ido, pues es eh, diríamos, uno de los continentes más ricos y el más empobrecido. Entonces, pues todas las denuncias que, que se cometen allí, en toda la injusticia que se comete en el, en el continente africano, pues tratamos un poco de sensibilizar de diferentes formas. Entonces, lo que se hace es en los diferentes colegios de, de las diferentes ciudades, pues se va para dar charlas porque nos solicitan, nos llaman, alumnos de primero, segundo de bachillerato, también alguna charla se ha dado en la universidad, colaboramos con, con la universidad y hay, hay dos cosas muy importantes al año que son un ciclo de conferencias sobre diferentes cuestiones en África, por, el TV. por ejemplo un año fue el tema del coltán en la República Democrática del Congo, entonces eso tiene lugar por, fre, por febrero, tres días, eh, diferentes conferencias con personas pues, eh, bueno, que conocen de primera mano todos los problemas que surgen allí. Esa es una actividad y luego otra es un ciclo de cine que también con películas eh, africanas que tiene lugar por el mes de mayo y luego pues, eh, pues un cineforum, eh, comentarlo y demás. Eh, vamos, el, luego hay una revista que sale también pues, cuatro al año, pues una trimestral, donde viene pues, toda la problemática de, del continente africano y principalmente el objetivo es la sensibilización, diríamos eso es lo más importante por diferentes medios, ¿eh? con charlas, con cine, con lo que haga falta. Y luego pues bueno, pues tenemos, eh, claro, nos reunimos pues frecuentemente pues, para preparar este tipo de cosas. Y yo tampoco tengo nada más que decir. Luego Fermín, aporta lo que quieras. Bueno, yo creo que es conveniente conocer, por ejemplo, dos, dos campañas importantes. Una, una que hemos llevado a cabo últimamente era la presentación de Victoria Ingavire, una persona ruandesa, una mujer, casada en Holanda con un puesto importante en una multinacional, era jefa de y tal, que se presentó voluntariamente porque la habían elegido la gente de la diáspora para ser, para ser candidata a, la, a las elecciones en Ruanda. Ruanda está gobernada por un sátrapa formado en, en la Escuela de las Américas como un personaje para anglo, anglo -sajar. bueno, eh, como es una, una zona de, eh, más bien francófona, pues el, el Estados Unidos quiere invadir aquello, de, pero, pero solo, sobre todo, para llevarse las, las materias primas. ¿no? La hemos presentado a, al premio Sajarov, eh, las presiones sobre el Parlamento Europeo han sido, han sido impresionantes y, y ha sido difícil, pero se ha dado a, a conocer la situación de, de Ruanda. Eh, a muchos niveles, en Europa fundamentalmente. ¿no? Y otra campaña que llevamos más tiempo, eh, habéis oído hablar de genocidio, tutus y demás, pero solo se habla de uno. ¿eh? Eh, solo se habla de uno y, y es del genocidio que se llevó a cabo cuando mataron los actuales gobernantes de Ruanda al presidente electo que había, mataron al presidente de Ruanda, de Burundi, mataron a toda la tripulación que eran francesas, mataron a, en el mismo acto a, a, pues a los principales jefes militares del gobierno de Ruanda y tal. Y a partir de ahí eh, los hutus, que en este caso eran los, los asesinados, empezaron una masacre, un genocidio, que se llevó por delante casi un millón de personas. Pero al mismo tiempo y, de, y, y posteriormente el gobierno de Procagame, Tutsi, pues lleva adelante genocidio en el mismo Ruanda, en el este de Congo, eh, pues se habla casi de 8 millones de asesinados. Eh, lo que decíamos antes, pues completamente eh, ocultado en los medios de comunicación. ¿no? 8 millones de personas que prácticamente nos habían dado en, prácticamente casi nunca. ¿no? Y está oculto porque las agencias están dominadas por Estados Unidos, Estados Unidos e Inglaterra tienen demasiados intereses con el coltán, la casiterita y demás. Y no, 
se ha, se ha denunciado, se ha denunciado el tema este del genocidio en la Audiencia Nacional y, y también las presiones que está habiendo pues han impedido que se investigue, que se investigue eso. Eh, se ha leído los papeles de Wikileaks, salió por ejemplo las presiones del gobierno de Zapatero de la que estaba de ministra de Justicia, etcétera y tal, diciéndoles claramente que se iba a impedir que se investigue eso, ¿no? Ha habido personas españolas asesinadas en el conflicto y tal, pero no sé. Y un poco en, en febrero las, las jornadas que pre, eh, estamos preparando van a ir en el, en la, en el sentido de, de por qué se oculta o se, o se malinforma de lo que está pasando en, en el continente africano. En, ese, en esa dirección un poco queremos que vaya la cuestión. O sea que la función nuestra, más que proyecto de desarrollo, no llevamos ninguno. Alguna vez con dinero nuestro y tal, de las administraciones no pedimos ningún proyecto. Es algún proyecto educativo o de soberanía alimentaria, pero fundamentalmente el tema de, de denuncias y, y cosas que nos cuestan bastante dinero. ¿no? Vale, en cuanto a contactar con vosotros, eh, ¿cómo podríamos hacerlo? O sea, tiene una página web también, ¿no? Humoya.com. Eh, Vamos, que con eso saldría en el Google, exactamente la página, no sé, pero vamos, que en Google saldría ¿no? sin ningún problema. Y luego además, eh, por ejemplo, a través de la universidad, pues también todas estas conferencias que van a haber el 3, eh, 3 en febrero, pues la UBA lo difunde en, en, el, en lo que mandáis continuamente de cada mes, lo que hay eh, en él. Por eso, viene siempre, o sea... Que cuándo son las fechas y demás, si nos metemos a través de la UBA, saldría. ¿eh? Uh -huh. Y luego hay revistas también, y que, que bueno, mira, teníamos que haber traído, pero también como es el grupo que se ha ido, pues se nos ha olvidado. Pero, pero es eso. Y nada, si quieres hacer alguna pregunta y si no, pues pasamos. <risa> Tampoco hay que tener mucha preocupación por hacer muchas preguntas. No sé por qué somos muchos. Porque somos muchos. Y porque después por la tarde tenemos otras dos reuniones donde va a haber por grupos y exposición final para conclusiones. Por lo tanto, sí, sí. ahora hay que ser yo creo que un poco ágiles y que